wa salatu wa salamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah uh, selamat tengah hari uh, yang menas dah makan selamat makan saya hari ini decided nak cakap dengan tajuk seperti yang dihantarkan di situ iaitu sembang-sembang master coach talking about doing coaching ataupun being a coach. Uh, dua perkara yang nampak berbeza tetapi dia punya pendekatan sangat berbeza. Ini merupakan sembang-sembang sebagai satu orang kata halua telinga, ada food for thought so. Uh, siapa-siapa yang berminat tu stay on. Yang siapa dapat masuk, ucapkan terima, terima kasih. Uh, tolong share-sharekanlah. Uh, so that more of what people know eh? because uh, this is the way that I can share with the general public. Dan terima kasihlah yang mana sahabat-sahabat yang mengikuti Ha, percakapan saya sering kali saya ke udara ramai kawan-kawan kita masuk mendengar ya. Yeah? Uh, because uh, being a coach and doing coaching is two different things. Alright? Iaitu uh, bila kita doing coaching dan kita being a coach uh, dua perkara tu kita kena tahu. Tapi dia saling membantu antara satu dengan lain. Dan uh, tajuk ni insyaAllah saya pilih ni sebagai satu sharing pada sahabat-sahabat di depan sana. So dia sebagai haluan telinga Uh, sharing, uh. I'm trying to put it into practical being uh, sebagai seorang coach dan juga sebagai sedikit banyak memberi pendekatan kepada sahabat-sahabat mungkin sahabat-sahabat semua mungkin dah ada God gift mula jadi skill-skill yang tertentu yang belum dipolish, kita tak tahu ataupun setengah pada anda telah pun punya quality-quality pendengaran dan ada setengah punya quality untuk bertanya, eh, membina soalan-soalan yang terbaik tetapi perlu diketahui benda ni semua kalau kita belajar lagi cantik sebab kita dapat penjelasan sekurang-kurangnya the technique how to listen right the technique how to construct question the technique how to start asking the question ini tak perlu tak, tak perlu kita bincang lagi so kadang-kadang kalau kita fikir balik eh ini saya nak cubalah kalau boleh kalau saya boleh cakap about 30 minit or so melainkan kalau ada permintaan ataupun request pada sahabat-sahabat yang rasa perlu ditanjangkan Jadi ini semua tertakluk kepada tuan-tuan dan perempuan di sana sambil-sambil makan tu uh, saya share-share dengan tuan-tuan semua I can do some sharing dengan, dengan anda semua uh, supaya sekurang-kurangnya ada lah sikit uh, penyampaian ilmu saya kepada tuan-tuan pada pagi ni, tengah hari ni sambil makan Jadi uh, sebagai kita selalunya bila kita talking about coaching, it's not about using skill. Ah, bila kita kata coaching, kita cakap when we are talking about uh, coaching, it's not about using skill. Specifically according to uh, keadaan tertentu. Jadi, bila kita membuat kawan-kawan macam ni, menunjuk kata, if you are really well versed dengan coaching or you have been doing coaching, banyak kawan-kawan kita buat di luar, and then it's not about using coaching skill in a specific situation, no. Bukan maksud dia begitu. Tapi kadang-kadang kita dapat uh, melihat coaching ni dah jadi second nature bagi kita. Kadang-kadang kita cakap uh, kepada kawan-kawan kita sambil sembang. Right? Dah jadi macam second nature. Bahawa bahkan cara percakapan kita tu kawan rasa sonok dan mesra bercakap. Uh, dia orang kata, serah, orang kata mesra alam. Uh, so dan sering kali kita semua ada sifat-sifat dalam hati ada tamat. Ha, ada setengah orang dia suka cakap start macam ni, start dan sebagainya. Seperti yang saya telah jelaskan dulu, kita kena be present all the time. Ha, walau macam ni pun kita kena ada selalu ha, keadaan yang boleh kita ha, bercakap dalam bentuk sedemikian. Tapi bila kita dah sambil bercakap pun kita dah ada teknik tambah pula kalau kita doing coaching. Ha, tambah pula kalau kita melaksanakan orang kata apa uh, teknik coaching. Bila kita melaksanakan teknik coaching tuan-tuan dan perempuan secara tak langsung dia membantu kita okay, untuk uh, maju ke hadapan dan memberi sedikit sebanyak orang kata uh, kejayaan dalam kita buat sesuatu. Uh, jadi uh, sebab itulah saya rasa tuan-tuan dan perempuan uh, perlu mengetahui sedikit sebanyak keadaan-keadaan yang sedang berlaku di sekeliling. Alright. Uh, sekejap ya tuan-tuan dan puan. Sebab uh, sering kali apabila kita bercakap sesuatu dengan kawan-kawan, kita terlupa uh, 
Rupanya kita dah menggunakan satu teknik yang mana kawan tu rasa sedap sembang sambil-sambil kita makan ni sama sekarang ni sahabat-sahabat sekarang sedang minum kan makan. Eh sedap tak sembang kawan ni sebab apabila kita dah ada second nature ha, teknik penggunaan coaching ni membantu. So bila kita bring a coach iaitu kita terbawa-bawa sifat yang terbaik. Ha, sifat yang berkualiti yang mana kita mendengar <coughs> <coughs> bukan kata kita mendengar tapi kita menerima ha. mendengar satu menerima tu. jadi bila kita ada sifat menerima tu tuan-tuan dan perempuan dengan cara tak langsung menyebab kita rasa sesuatu yang cukup ha, kata terbaik untuk kita jadi nak menerima sesuatu tu menyebabkan orang depan kita sambil makan pun sedap kadang-kadang kita makan nasi tak sebenarnya mana pun tapi merasa berselera ha. sebab cara kita sembang tu membuka minda, kadang-kadang kita rasa seronok dan pecah selera. Yang kedua, bila kita mendengar dan kita orang kata receiving apa yang cerita tu, sahabat dengan seadanya, kita keep present. That means kita mendengar dan fokus pada dia. Secara tak langsung, itu kadang-kadang, eh smart, I dah sikit nak sembang dengan you. Ha, dia nak senda sesuatu yang dia rasa confident. Sebab dia rasa confident dah cakap dengan kita, maka dia pun nak sambung lagi percakapan. Ha, jadi di sinilah yang saya nak tunjukkan bagaimana ada dynamic or relationship. Maka wujud dah apa yang kita katakan dynamic relationship. Jadi bila ada dynamic relationship ni, ha, bayangkan tuan-tuan, seronok. Ha? Seronok sebab kita nak cakap satu menyebab kawan kita tak terasa macam kita guna perkataan yang kasar. Dia tak rasa bahawa kita menggunakan sesuatu macam kita meninggi diri atau membesar diri ataupun kadang-kadang eh, dia cakap macam dia duduk atas, kita duduk di bawah untuk transactional analysis menyakan otik tapi kita buat seadanya, kita on the safe path, the safe way lain dengan dia. Ha, ini yang saya cuba tunjukkan bila kita dah being a coach, kita cakap macam ni. Cakap ya, bukan doing coaching, sembang-sembang. Because bila kita dah ada sifat-sifat macam ni, maka kita gunakan banyak kenyataan, percakapan kita tu tidak banyak jenis timbulkan soalan-soalan. Kadang-kadang cara kita bertanya soalan tu, eh dia terpelik. Kalau tanya soalan kat aku macam ni, biasa tak tanda jumpa macam tu? Mungkin ada. Jadi sebab tu saya buat sembang-sembang Master Coach ni nak bagi sikit cara-cara uh, nak cakap. Kadang-kadang sebab tu setengah orang, jom kita bersembang. Oh, masa dia bersembang tu, wah, oh, very forcefully cakap dan sebagainya. Tetapi kalau kita ada teknik, ha, orang kata sebagai seorang yang ada ilmu sikit dalam cakapan ni, tuan-tuan dan perempuan, memang bagus. Ha, cara ni lah kita nak meningkatkan persahabatan, cara ni lah kita menentukkan nilai-nilai. Ha, this is where the relationship come in. Ha, relationship ni cukup tinggi nilai dia. Dan kita kurang bertanya, tapi kita, apabila kita, kata, kita katakan kita pakai Uh, reflective statement, kenyataan-kenyataan yang menyebab dia terfikir. Bukan itu teknik kita cakap, dia terfikir maka dia diikuti sesuatu yang baru kita ikut orang kata affirming question. Ah, betul macam itu kan? Ah, dia kata, oh ya betul, betul. Ah, jadi dia seronok sembang. Tama kali kalau kita sembang dengan kanak-kanak tuan-tuan. Orang umur belasan tahun. Ya saya bisa jumpa orang yang uh, orang kata mak rempik sebagainya. Tapi apabila saya cakap, saya terkejut tuan-tuan. Dia dapat ubah. Dia kata, oi kalau macam ni abang, abang doa kami bagi berjaya lah abang. Ha, ini saya sembang dengan tuan-tuan dan perempuan. Cara kita sembang ni sebab kita tak menunjuk kata kita hebat, kita tak terror sangat dengan dia tapi dengan seadanya nak kait mengait antara satu dengan lain dengan hubung relationship. Walaupun kita baru kenal dua tiga minit tapi teknik cakap tu menyebabkan kita, cara kita cakap tu diikuti affirming question. Cara kita cakap tu, uh, cakap uh, macam ni you suka benda macam ni dan sebagainya. Oh ya, ya betul bang, macam ni macam mana abang boleh tahu. So teknik kita cakap gitu, dia mengurangkan kita punya assumption. Kita kuranglah buat andaian-andaian yang tak tentu. Kadang-kadang kita punya andaian melebihi sesuatu menyebabkan kita mencerita sesuatu yang tak sepadan dengan kawan di depan kita. Ha. Jadi orangnya uh, being a coach ni dia ada, ada gifted second nature. Orang kata ada, dia ada sikat, sifat second nature bersembang-sembang. Ha, macam tuan-tuan nombor ni tengah makan dan minum. Bayangkanlah kalau keadaan macam ni suasana tuan-tuan. Memang bagus. Dan kita pun sekonok. Dan sering kali dia kata, eh mana ni Mr. Su? So, Awak kita punya masa coach Syakir tak main sembang lama lah. Telefon dia panggil. Ha, kadang-kadang dia pun main ambil di rumah. Kita nak sembang dengan kita. Padahal kita kena apa pun. Kita menerima seadanya dia sampai dan kita bertanya sesuatu kebaikan pada diri dia. Bukan kita nak test dan sebagainya. Haa. Cara tak langsung, 
kita meletak percakapan kita tu orang putih kita put our conversation on the same page. Kita cakap sama-sama berminat, sama-sama suka, sama-sama bersembang. Maka yang tu lah tuan-tuan dan perempuan bersembang tu dia lajak. Kalau malam tu dia lajak sampai tengah malam. Itu yang kita tak mahu. Sebab cara percakapan tu, cara tak langsung membuka minda, cara tak langsung membuka dia punya interlocutor, sesuatu yang minat dia nak bersembang. Uh, di samping tu juga, Apabila kita berdepan dengan dia, dia rasa bila kita cakap dengan dia. Tak percaya bila kita bersama orang lain, dia kata, eh, you tak ada lain lah. Bila you ada, kita bersama orang lain. Why? What does it mean? Our presence make the difference. Ah, dengan kehadiran kita, membuat suasana tu yang berbeza. Ha. Jadi itu kau kata, seorang sifat yang ada being a coach, cara bercakap dia. Ha. Doing coaching lain pula. Itu dalam suasana coaching tu lain pula. Ini kita terbawa nilai-nilai positif yang kita ada. InsyaAllah tuan-tuan dan perempuan banyak yang dia di dalam Quran dan hadis banyak tuan-tuan dan perempuan. Kalau tuan-tuan yang rajin-rajin baca hadis tapi surah tu jumpa. Dan jangan lupa Quran jangan lupa. Kita kena baca tiap-tiap pagi. Ha, caranya anda mesti kena baca tiap-tiap pagi bukan kerana dia dikut kan itu wajib. Bagi saya lah. Kalau boleh kita buatkan yang tu satu keperluan yang mana kita kena buat supaya dengan baca Quran tuan-tuan dan perempuan, Tuhan saja tahu apa dia nilai dia. Baca lalu tuan-tuan tahulah. Tak payah saya cerita. Kenapa yang saya suruh gitu? Maka di sinilah adanya sifat-sifat seorang yang bertenang. Kita nak lebih bertenang. Dan kita duduk seadanya menerima sesuatu yang dia sampai. Sebab kita jumpa dengan kawan-kawan, kita nak sembang. Ha, sekadang-kadang dia kata, eh you nampak macam ni ya. Ha? We do not know about you lah. Tapi kita find out, oh you are like this, like this. Dia find out bukan kita cerita siapa kita. Tak perlu pun. Melainkan lah kalau saya nak buat official macam ni, kadang-kadang kena officially announce, nah, maklumkan. Lagi satu ialah, bila kita buat sesuatu yang cakap macam ni, kalau orang yang tak jadi coach lagi, macam saya pun, barulah saya rasa saya dalam perjalanan nak menjadi seorang coach. Si tuan-tuan, saya cerita kat tuan-tuan ni, apa cara kita cakap ni, boleh menyebabkan kita rasa, eh aku ni dalam perjalanan nak jadi seorang coach. Masa tu kita pergi kontak. Ha? Master Coach Syakir nak belajar dan sebagainya. Sebab kita dengar selalu dia cakap. Ha? Dia, dia cakap benda praktikal. Bukan dia bohong-bohong. Ha? Dan saya pun ada logbook dan sebagainya. Jadi banyak sering kali yang datang bertemu dengan saya. Ha? Sebab saya tanya, saya rasa-rasa saya pun ada kualiti macam Master Coach cakap. Ha? Macam tu juga tuan-tuan dan perempuan di depan saya ni. InsyaAllah saya akui memang ada. Uh, banyak juga peserta, bukan peserta orang-orang yang saya bersembang sama ada di KLCC atau di mana tempat makan ataupun atas kapal bang dulu Habis cakap dia tanya, siapa lah? Sembang dengan you lain lah. You ni buat apa lah? Dia tanya. Dia jadi curiosity. Jadi orang-orangnya bila kita terbawa sesuatu yang positif tuan-tuan dan perempuan, orang ingat. Orang ingat. Itulah orang kata kadang-kadang, kadang-kadang terkenang-kenang jauh di mata. Haa. Ah terkenang-kenang. Jauh di mata. Tapi dia masih terkenang-kenang. Ha, itu yang saya ulang tadi. Kadang-kadang ramai kita ada oh dah, emosi badan kita kan. Dalam hati ada taman. Memang semua ada perasaan. Itu kalau kita ada sifat mengetahui dalam segi pembentukan pendekatan menggunakan social emotional. Yang mana dikatakan emotional agility. Tu saya tak cerita di kupasan-kupasan tu. Sebab benda-benda macam ni kena belajar from A, B, C, D and Z. Jangan loncat sana, loncat sini. Jadi kita kita tak tahu, kita loncat, kita tak tahu dahan yang rapuh ke kukuh, kita pegang, pegang kan jatuh. Yang kita tak mau, Jadi kita cari tempat yang tentu supaya kita boleh belajar. Yang lagi satu pula untuk makluman tuan-tuan dan perempuan. Bila kita buat begini, bahawa punya percakapan kita dengan seseorang, dia record tuan-tuan. Dia ingat, cakap dengan you seronok dia kata. Bagi meaningful. Saya bagi contoh. Saya mendapat panggilan telefon daripada beberapa orang kawan saya yang duduk di luar negara. Ha? Dia duduk luar negara. Bukan di Malaysia, luar negara. Dia kata, Syakir, apa abang? Abang baik. Eh, aku aku suka sembahan pagi-pagi kita. Dia pagi dia telefon saya. Ha, dia duduk di overseas. Dia sembah cakap Melayu dengan saya. Saya kata, apa? aku suka sembahan hang. Aku tak tahu. Why aku tak tahu? Tapi memang happy talking to you. So, menunjukkan dia, apa yang saya cakap ke tuan-tuan ni, sembang-sembang yang kita buat dengan dia tu, memang dia teringat. Jika dia merasa kebi- kebiasaan, apa, yang mana seronok, yang mana tak seronok. Saya tanya siapa? Dia kata kadang-kadang saya memang orang lain tak sedap. Dia kata, eh satu macam rasa. Uh, cakap, ah, you okay, ikhlas dan sebagainya. Dah semua orang ikhlas dia kata. Tetapi yang saya rasa 
baru dia tahu saya buat apa. Oh, rupanya you buat coaching. Tak apa dia kata, I balik Malaysia ni, I nak buat coaching kat you. Dia kata, you're welcome. So, dia check-check, oh memang betul you buat coaching. Rupanya dia kata, kalau I nak belajar di England, di Amerika, memang very expensive. Bukan, duit mereka murah, convert into Malaysia ringgit, mahal. Ha. Dia, dia sana lima ratus ringgit pun you boleh belajar. Ah, lima ratus dolar. Lima ratus dolar dia kita apa? Dua ribu lebih. Kena empat kali belajar, kat sepuluh ribu juga ya, kan. So, sama juga lah di sini pun. Cuma sini dengar mahal. Bukan kerana mahal buat pun. Kadang-kadang orang tu belajar, dia belanja banyak. Eh? Win-win. Kadang-kadang give more. Eh? Give more. We have to give more. Macam saya beri kat tuan-tuan tu pun, I'm giving to you. I bagi kat tuan-tuan. Sama ada tuan-tuan terima tak terima, saya tak tahu. Saya beri seadanya. Tapi penerimaan tu, terletaklah pada diri tuan-tuan dan perempuan. Uh, jadi kalau saya dah boleh bercakap begini dengan tuan-tuan dan perempuan daripada tadi sampai sekarang, saya rasa ada sikitlah kebaikan kalau sekiranya tuan-tuan boleh share dengan kawan-kawan yang mana kita rasa dia dia tak ada peluang dengar saya cakap ni. Sebab saya cakap ni tuan-tuan dan perempuan semua ni ada bibit-bibit ciri-ciri terpenting menjadi seorang coach. Cuma nak orang kata nak polish jadi the best coach. Ataupun nak menjadi master coach. Memang boleh. Sebab soalannya bila kita tak dilatih, kita nak cakap orang dari segi katalah, ni saya sembang-sembang. Kalau tuan-tuan sembang-sembang pun okey. Tiganya kita main dalamkan tugas sebagai coach, maka masa di situlah rasanya pressure pada kita kalau kita tak dilatih. Jadi kalau tak langsung, kita terpanggil. Oh, I ingat I nak kena pergi belajar lah. Jadi sembang-sembang masa coach ni, yang serangkah saya bagi sambil tuan-tuan dan perempuan makan ni, mintalah tuan-tuan share kepada sahabat-sahabat kita. Mungkin dia orang tu ada ciri-ciri. Eh? Mainkanlah kalau insyaAllah lah kalau jumpa saya, saya pergi sembang kadang-kadang setengah orang tu main kat saya, saya kata you dah 50% lah you ada kualiti dia. Terkejut lah. Ya? Eh, setengah orang dia kata every year dia naik pangkat. Saya terkejut. Every year naik pangkat. Bila dia cerita macam mana keadaan dia, no wonder dia naik pangkat. No oh, wonder tuan-tuan dan perempuan, skill. Skill yang ada kat dia tu. Ha, cara pendengaran dan sebagainya. Oh dia kata betul ke? I pun tak tahu kata buat macam ni, macam ni, buat macam ni. Tapi saja semula jadi sifat dia. Ha, ada setengah orang physical fitness, badan dia sesuai. Dia mungkin apa semua dia menang. Main tennis dia menang, badminton dia menang, main golf dia menang, main, main sepak raga dia menang, main rugby dia menang. Itu physical fitness dia memang bentuk badan dia macam tu yang Allah bagi. Ada macam ni orang macam ni. Tapi begitu juga kadang-kadang saya jumpa setengah orang. Very young person. Orang muda. Tapi bila sembang dengan dia, very mature. Ah, yang ni kata maturity ni, dia dalam nak belajar benda ni, dia bukan kata uh, memelu dengan uh, apa orang kata belajar ke pelajaran tu yang wajib benda tau. Dia cuma terletak pada kita punya minat. Kesungguhan. Sebab nak dengar seadanya dan menerima sesuatu. Saya bagi contoh kepada tuan-tuan dan perempuan. Apabila orang tulis sesuatu, kita baca kita tak setuju macam mana. Terus kita bantai. Oh tak setuju dan sebagainya. Itu normal. Tapi sebaliknya, kalau sekiranya tuan-tuan menerima seadanya apa yang ditulis. What happened to you? What happened to you? So you answer by yourself. So saya, saya bincang-bincang tuan-tuan, buka minda tuan-tuan. Kadang-kadang uh, orang kata we are learning every day. Buka mata, kita belajar benda baru selain itu. Cuma ada kita relax tak relax. Ataupun besar tak tuan-tuan dan perempuan, buat, uh, bila saya sebut certain perkataan, tuan-tuan teringat, eh perkataan ni kita dengar. Eh buku ni ada sebut. Uh, dalam kelas ni ada sebut. Itu menurut kata kita punya kognitif ni, eh, dia pick up. Sesuatu yang kita melihat, dia tak keluar, dia masih terpahat di kepala. They are thinking how to activate dia. To activate it into being so that you can make use of that. So whatever you say something, all the time is being recorded. Whatever you see something, all the time being recorded in your mind. Alright? Because words are internally generated mirage, it come in with the value do you uphold. You macam bind sesuatu, melihat sesuatu dalam sudut internal frames yang guna pakai. Jadi, semang-semang macam aku dah cakap, being a coach and doing coaching, sesuatu yang banyak orang tak tahu. So, dia carry the way he speak as a coach, you don't have to tell him that he is a coach. We can detect that he's a coach. Walaupun dia tak cerita cara penyampaian dia, kita boleh tahu. Ah, uh, Setengah orang memang dia kena tahu, I'm a coach. Tak apa. Tetapi setengah orang dia tak cakap. Wow. Sekarang tu setengah bosses, bosses tu ada tu. Mereka dah ada quality-quality seorang coach. 
So I mean doesn't mean that none of you tak ada. Kebanyakan tuan-tuan dan ada. Sebab kita tahu 60% of people in the world dia kata other dependent. Other other dependent. I mean dia selalu minta bantuan dengan orang lain dan sebagainya. New York kata dia ada teknik-teknik percakapan. Teknik-teknik menyampaikan sesuatu. Teknik-teknik mendapatkan satu maklumat dan sebagainya. Dan dulu saya dah cakap beza. Bila kita nak pakai coaching, bila kita nak pakai mentoring. Ya. Yang mana saya menggunakan a lot of clean question dia gunakan. Dan bila kita nak pakai benda ni, bila dah dapat data. Bila kita pakai benda ni, ialah bila seseorang ni dia dah berkebolehan. Tetapi yang dia perlu ialah mentoring. Tak perlu coaching. Tetapi itu yang saya kata kalau itu dalam satu suasana sama kita nak coach orang ataupun tidak. Dan banyak orang yang datang kan, dia bila kita dia nak coaching, bila saya sembang-sembang dengan orang tu tak payah wasting money lah. Ya, ya a bit of mentoring. Dia boleh selesai. Tetapi dia nak juga kita proceed with coaching. So by doing that, they improve their punya capability, they improve their punya cognitive development, they improve their punya social emotional. Maka well balance the thing, nak balance tu kita kata not all the time put thing in equilibrium. Ha, jadi dia melihat sesuatu dengan keindahan. Sebab tu kalau orang yang resmi tuan-tuan dan perempuan dia mendengar lagu tu dia tahu pitching dan sebagainya, out dan sebagainya. Itu seni. Macam tu juga kalau kita buat coaching. Kita mendengar orang tu bercakap sesuatu kita rasa terpanggil. Hey dia ni ada kulihan ni. Tetapi pasal apa dia tak menggunakan kulihan ni? Pasal apa bila risk dan standard level dia bercakap dengan kita dia lari ke lain. Ha itu kita kena bantu dia. Selalu bila cakap intention nak buat satu mesti tak tuan-tuan sembang dengan kawan. Dia nak buat nak buat nak buat lepas tu cerita ah uh, ni kalau ni tapi at the end of the day dia tak buat. Question is kita pun tak tanya dia. Macam mana dia nak buat? Dan bila kita tanya nak buat dia ubah-ubah pergi ke lain. Jadi kalau kita tak dengar pendengaran ni dia punya train of thought, focus of attention dia dah lari antara focus of intention dan focus of attention. Jadi masa ni lah kalau kita dah being a coach teknik percakapan yang boleh bantu orang being a coach. Tak payah dalam suasana coaching. Kita boleh sembang. Kalau masa coaching pula, doing coaching is two different thing lah. So memanglah all all the skill dah ada. Tetapi being a coach is not necessary you are talking about the specific technique of coaching to others. No. Or according to environment. No. What I'm trying to say that dia ni nak buat sesuatu jadi second nature. The way we speak. Help them to open up and willingness to accept. Kalau dulu dia kata, I kalau orang lain macam ni, I tengkak lah. Tapi dengan you, I tak boleh tengkak dia. <laughs> I do not know why I say that. Okay, the more I talk to you, the more I like to discuss with you. So soalan-soalan macam ni yang kadang-kadang menyebabkan orang tu selalu kita, ah, saya kadang-kadang minta panggilan nak jumpa. Saya jumpa. Berapa dia nak find out more. Bila I cerita-cerita sampai kamu tu, kau tu saya nak kena belajar lah. So, begitulah selalunya. Kalau kita being a coach, kita tentu ada certain set of skill yang Allah bagi. Dan yang kedua, uh, dia jadi macam second nature. Uh, bagi tu juga dalam penulisan. Alright? Because uh, kita banyak yang tak tahu daripada kita tahu. Yang kita tahu pun bukan yang banyak sikit sangat. Uh, yang tahu sikit tu kadang-kadang kita dah terror dah. We know everything. Then habislah kita close all the windows. Pulang. Jadi kita kena dalam keadaan seadanya beringat dan sebagainya. Jadi uh, saya ingat sekarang ni dah lebih kurang berapa? 40 minit. Uh, saya tak dapat melihat waktu. Uh, saya duduk ada dalam uh, stream jat. Jadi kalau tak ada komen apa-apa saya proceed. But please share to our people outside yang tak dapat masuk. Kemudian uh, mungkin sekarang ni tengah makan-makan. Uh, sebab tu saya kata sambil makan ni tuan-tuan. Sambil makan tuan-tuan boleh cakap. If you have the skill makan ni. Eh, macam saya pergi jamuan semalam. Right? Saya pergi jamuan dengan kawan-kawan my best. Right? Uh, we took senior Cambridge last time, right? Jadi jumpa geng-geng ni tuan-tuan. Jadi kawan tu kata aku ni selalu makan tak apa lalu tapi jumpa sembang dengan you all ni seronok makan. Ah, itu satu tandanya. Because what we are talking something kita tak hit orang, kita tak kutuk orang bahkan kita cuba cari jalan nak mempertingkatkan sesuatu itu yang sebulan sekali kita jumpa. <laughs> kami tiap-tiap bulan, tiap-tiap bulan ada perjumpaan. Daripada zaman kami senior Cambridge dulu sampai sekarang. Daripada ratuih tahun kaya tinggal puluh-puluh perjumpaan kita buat. Kenapa? Rupanya the biggest thing in the world that is so difficult is how to maintain the relationship. Alright? No matter how strong illogical thinking. Alright? But how to maintain the relationship is one of the skill. Satu pun sesuatu yang perlu kita usaha nak mementingkatkan. Jadi kepada sahabat-sahabat yang ada, kalau ada persoalan sila tulislah. Bagi saya, saya rasa itulah tujuan nak cerita kat tuan-tuan. Being a coach 
or doing a coach or doing coaching right doing coaching and being a coach sekarang ni macam setengah orang datang dia kata I'm a manager so kita tanya being a manager what are what are your skill being a manager what can you do being a manager what should do ah something like that so kepribadian tu yang kita nak mendengar jadi apa yang saya sampai ni mudah-mudahan bagi sedikit info kepada sahabat-sahabat so saya ingat ramai lagi yang tak keluar makan ni so kalau boleh tuan-tuan boleh share kepada dia orang uh, saya ucapkan terima kasih lah dan I do not know whether semua ni boleh dengar atau tidak alright yang jauh dan dekat uh, sebab saya asyik cakap sebab kita tak mau saya dah cakap lebih kurang 26 minit alright about 35-40 minit I think better let's stop because bagi chance kat you all pula nak makan cuma satu come to in my mind bila dah kita ada keadaan macam ni, we have this mental habit. Mental habit of what? Being present. Being present. So being present ni menunjuk kata, kita receiving sesuatu. Ha? Uh, receiving instead of listening. Nampak saya terang kat tuan-tuan dan perempuan ni? Berlainan dah. Receiving instead of listening. Because masa kita sembang-sembang ni, kita bukan nak buat coaching. Kita sembang-sembang. Tapi kita ada second nature Allah bagi, Rather than questioning, we are receiving what they are saying. So, that is one of the technique yang menyebabkan berlakunya dynamic relationship dengan kawan-kawan kita. Jadi, kesusahan yang saya sebut tadi ni, bawa seseorang tu mendengar sesuatu dan kita punya pula ada reflective statement yang menyebabkan dia sendiri tertanya sesuatu, daripada reflective statement tu maka kita affirming question. Ha, tentu coach yang belajar tahu dah apa dia affirming question. Affirming question ni, dia decreases assumption, menyebabkan andaian kita pada orang tu tidak ada. Kita terima jawapan yang diberi seadanya. Receiving what he say with no assumption. Ha, nak talk something with assumption tu yang kena dilatih. Ha, jadi kalau kita ada skill macam tu, uh, maka uh, insyaAllah you are already on your journey to become a good coach. Walaupun you are not being trained yet. Sebab tu setengah orang tuan-tuan dan perempuan dia cakap orang sudah orang setengah faham, setengah orang ikut. Tak payah nak marah-marah. Cakap sikit je ya, orang tu buat dan ikut dia melihatkan juga some leadership qualities. So all these qualities yang saya terang kepada tuan-tuan dan perempuan rupanya sesuatu yang boleh kita tokok tambah bina lagi skill. Maka kalau tuan-tuan berminat, you always can attend to become a coach. Dan dengan adanya kita, kehadiran kita, sembang kawan-kawan we make the difference. The present makes the difference. So this present make the difference especially in our relationship. It become more closer, Uh, we become more trustworthy and we are very authentic. Uh, authentic kita real-real betul lah. Uh, kita bukan yang kita cakap dengan seadanya tanpa ada kita nak belik-belik sebagainya. Jadi saya ingat uh, setakat ini saya ingin ucapkan terima kasih pada sahabat-sahabat yang setiap kali saya di live saya menghargai tuan-tuan dan perempuan baru jauh dan dekat menghargai tuan-tuan uh, mengikuti talk saya yang seadanya. But I'm sharing to you hoping that you get more knowledge dengan harapan tambah nilai not to destroy your values alright please my sharing here is insyaAllah mudah-mudahan dengan uh, pertemuan dan penjumpaan dengan tuan-tuan di dalam uh, virtual ni dalam uh, dalam kata alam maya ni uh, memberi sikit kebaikan insyaAllah bila kita niat baik tu Tuhan akan buka lah lagi kita punya uh, keyakinan untuk bantu pada itu saya pun ingin tepuk tangan lah terima kasih pada tuan-tuan yang perempuan yang sudi datang Walaupun saya tak bagi tahu, saya saja buka saja tuan-tuan masuk. Alhamdulillah, saya turut rahmat. Sebab saya cuba nak sampaikan sesuatu mungkin tak terdapat di dalam buku ataupun tak jarang sekali orang bincang. Sebab tu, apabila kita buat macam ni, tiap-tiap tatu yang kita, kita lalui dalam percakapan kita, kita akan jadi macam mana? Our conversation become more meaningful. So we have meaningful conversation. Perbincangan kita yang cukup memberi makna, perbincangan kita yang sesuatu kadang-kadang menginspirasikan seseorang untuk find the best way whatever it is. Setengah orang dia sebelum tu rasa doubtful, rasa macam was-was. Tapi kita cakap, Alhamdulillah aku rasa lega sikit. Sesuatu is from my mind, is bring take up ah. So rasa lega dan rasa Alhamdulillah. Jadi saya ucapkan terima, terima kasih yang mana Sudi masuk sembang-sembang master coach ni. Dengan harapan uh, kita akan sambung lagi dengan tajuk-tajuk yang macam ni saya rasa yang lebih selesa dan sama-sama kita sharing. Jadi kalau tuan-tuan ada soalan, please uh, share kat kawan-kawan dan uh, kalau ada pertanyaan sila tulis, saya sudi akan jawabnya. InsyaAllah saya akan buat pengumuman lagi apa yang akan saya rasa boleh membantu tuan-tuan dan perempuan dari segi sama ada nak ikut dan sebagainya. InsyaAllah tuan-tuan di depan saya ni pun sudah 
adalah seorang coach sebab setiap kali saya cakap tuan-tuan datang ini tuan-tuan memang berminat kalau perempuan dah minat insyaAllah nobody can take away from you ha, kalau you minat ni bola banyak empat pagi, lima pagi, dua pagi pun tak apa no problem because as long as you minat because there is, when, when there is a will there is a way the person who knows the how can bear any any way ha. the person who have the why can bear any how you must know why Very clearly, big why you settle, maka you can take any how. Apa saja you terima. Dengan ini saya ucapkan terima kasih. Silap maaf, silap cakap dan sebagainya. Maafkan saya, itulah kekurangan saya. Jadi uh, saya akhiri benda ini uh, kepada tuan-tuan dan perempuan dengan ucapan. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Please enjoy your makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.